ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امرا একটা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করেছিলাম গত দিন এটা সেকেন্ড লাস্ট চ্যাপ্টার এর পরে আর একটা চ্যাপ্টার আছে বুঝতে এই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে যে সুন্নাহ প্রত্যাখ্যান করে তার বেলায় বিধান এই সুন্নাহ প্রত্যাখ্যান করে সুন্নাহ মানে না শুধু কোরআন মানে অথবা কিছুটা মানে কিছুটা মানে না সুন্নাহ এই সমস্ত যে যে রুলিংস বা যে ব্যাপারগুলো সুন্নাহ শুট করে আমাকে সেগুলো মানে কিন্তু যেগুলো আমার জন্য প্রবলেমেটিক সেগুলো মানি না এই ধরনের ব্যাপারগুলো আসবে এখানে এবং এই ব্যাপারটা খুব গুরুতর কারণ আমাদের আমাদের ভিতর আমাদের মাঝে এমন মানুষজন আছেন যারা এসব খুব অকাতরে করেন উইদাউট এনি মানে পরিণতির কথা চিন্তা করেন না অথবা এটা কত গর্হিত সেটা চিন্তা করেন তা আমরা গতদিন দেখছি যে এটা ইমান বিনষ্টকারী বিষয়ে একটাতে পড়ে সেই ইমান বিনষ্টকারী বিষয়ে আমরা যখন পড়ছি বা শিখছি তখন আমরা দেখছি যে ইমান বৃষ্টকারী বারোটা পয়েন্ট আমরা শিখছিলাম তার ভিতরে এগারোতমটা ছিল এটা যে দিন ইসলামের কোন অবিচ্ছেদ অংশ যা কিছু দিন ইসলামের একটা অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত তার যে কোনো কিছুতে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে অবিশ্বাস বা কুফরের সমতুল এটা এটা আমরা গতদিন পড়ছি এবং সেটার সেটাকে সব সেটাকে সেটাকে কোরআন এর আয়াত দ্বারা সাবটেনশিয়েট করার জন্য আমরা বেশ কয়েকটা আয়াত করছি সুরা বাকারা পঁচাশি সুরা কেয়ামা একত্রিশ বত্রিশ সুরা আল আনাম একুশ নম্বর আয়াত এবং সুরা আরফ চল্লিশ নম্বর আয়াত আর তারপরে লাস্ট আমরা পড়ছি সুরা আন কাবুদের সাতচল্লিশ নম্বর আয়াত আজকে আমরা পড়ব যেটা সেটা হচ্ছে যে ব্যক্তি সুন্না প্রত্যাখ্যান করে তার ব্যাপারে বিভিন্ন স্কলারদের বক্তব্য প্রথমে স্কলারদের বক্তব্য পড়ব স্কলার কি বলছেন তাদের সম্বন্ধে তারপরে আবার আমরা কোরআনে ফিরে যাব ইনশাল্লাহ প্রথমে স্কলারদের বক্তব্য দেখি এবিন হাজম উনি বলেন আপনাদের ইবেন হাজম সম্বন্ধে বলছি আমরা আগেই বড় মাপের একজন স্প্যানিশ অরিজিনের স্কলার ছিলেন তো উনি বলেন যে একজন ব্যক্তি যদি বলে আমাকে কেবল কোরআনে সরি একজন ব্যক্তি যদি বলে আমরা কেবল কোরআনে যা পাই তাই অনুসরণ করি তবে এই জাতির ইজবা মতে অর্থাৎ মুসলিম জাতির ইজবা মতে সে একজন কাফির হয়ে গেছে এটা হচ্ছে ইবেন হাজমের একটা বক্তব্য এটা কোট করতেছেন আব্দুর রহমান ইসার একজনের একটা বই থেকে এরপরে সাউকানি সাউকানি আপনি আপনার জানেন ওনাকে নিয়ে আলাপ করছি আমরা আগে ইয়েমেন ইয়েমেনি অরিজিনের একজন স্কলার এইটিন হান্ড্রেড সামথিং একত্রিশ বা বত্রিশ এরকম থেকে জন্ম করতে তো উনি পাথুল কাদের একটা ইয়ে আছে আপনার তফসিল আছে সেটা ওনার তো উনি বলেন সন্ন্যার অবস্থান এবং আইনের এক স্বনির্ভর উৎস হিসাবে এর মর্যাদা হচ্ছে এমন এক জ্ঞানের অংশ যা প্রত্যেক মুসলিমের জানা রয়েছে এবং ইসলামের সাথে যাদের সম্পর্ক নেই তারা ছাড়া আর কেউ এই ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করে না এটা হচ্ছে সরকারের কথা এরপরে আর দাউসেরই তার একটা বক্তব্য আসবে তার একটা উদ্ধৃতি আসবে এটা তারই বই আর দাউসের একটা বই সেই বই থেকে উদ্ধৃত আল আজবিবা আল বফিদা লি 
মুবিমত আল আকিদা ইংলিশে লেখা সেখান থেকে পড়তে হচ্ছে মানে বইটার নাম ইংলিশে লেখা আব্দুর রহমান দাউসেরি তার বই থেকে উনি বলতেছেন এটা হচ্ছে জিন্দিক এবং উৎপদগামীদের দাবি যারা কিনা ইমানের অর্ধেক অস্বীকার করে এবং তারা কোরআনকে সম্মান দেখাচ্ছে বলে মানুষকে বোকা বানায় সন্ন্যা যারা প্রত্যাখ্যান করে তাদের সম্বন্ধে বলতেছেন কি বললেন এটা হচ্ছে জিন্দিক জিন্দিক আগেই বলছিলাম জিন্দিক হচ্ছে যারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য ছদ্মবেশে মুসলিম হিসাবে বসবাস করে মুসলিমদের ভিতর বসবাস করে কিন্তু তারা ভিতর থেকে ইসলামকে ধ্বংস করতে চায় সেই সেই সমস্ত লোককে জিন্দিক বলা হয় এরা কাফেরের চেয়ে অদম বা কাফেরের চেয়ে নিকৃষ্ট আবার পড়ি আমরা এইটা এটা হচ্ছে জিন্দিক কারো মাইক্রোফোনটা অন হয়ে গেছে মাইক্রোফোনটা অন হইলে অন্যদের ডিস্টার্ব হয় আচ্ছা এটা হচ্ছে জিন্দিক এবং উৎপদগামীদের উৎপদগামী মানে বিদাসী যারা ডেভিয়েন্ট যারা তাদের উৎপদগামী বলে উৎপদগামী বা হেরেটিক যারা হেরেসি বলি না আমরা একটা কথা সেখান থেকে হেরেটিক কথাটা আসছে হেরেটিক যারা তাদেরকে বলা হয় উৎপদগামী যারা কিনা ইমানের অর্ধেক অস্বীকার করে অর্থাৎ শূন্য অস্বীকার করে এবং তারা কোরআনকে সম্মান দেখাচ্ছে বলে মানুষকে বোকা বানায় কিন্তু তারা ভাবটা করে তারা কোরআন খুব রেসপেক্ট করে এবং শিরোধার্য মনে করে এটা করে এটা বলে এটা করে তারা মানুষকে বোকা বানায় তার কারণ আমরা দেখে আসছি যে কেউ মানে কেউ যদি শূন্য না মানে তাহলে সে কোরআন মানতেছে সেই দাবিতেই অসার এটা আমরা দেখে আসছি পড়ে আসছি জেনে আসছি আরো দেখবো সামনে তারা হচ্ছে মিথ্যাবাদী কেননা কোরআন নিশ্চয়ই রাসুলের প্রতি আনুগত্যের আদেশ দেয় উনি বলতেছেন যে তারা হচ্ছে মিথ্যাবাদী কারণ কোরআন কোরআন নিশ্চয়ই রাসুলের আনুগত্যের আদেশ দেয় আমরা দেখছি অনেক কটা আয়তে দেখছি আমরা যেখানে আল্লাহ বলেন যে রাসুলকে মানতে বলেন এবং একটা আয়তে পার্টিকুলার ইন পার্টিকুলার একটা আয়তের কথা আমরা বারবার বলছি সুরা নিসার আশি নাম্বার আয়ত যেখানে যে রাসুলকে মানলো সে আল্লাহকে মানলো এভাবে বলা হচ্ছে আবার দাউসেরি কথা ফিরে আসি কেননা কোরআন নিশ্চয়ই রাসুলের রাসুল সাল্লা সাল্লামের প্রতি আনুগত্যের আদেশ দেয় আর যা কিনা কেবল শূন্য অনুসরণের মাধ্যমেই করা সম্ভব সেই আনুগত্য কি করে করবেন রাসুলের প্রতি আনুগত্য কিভাবে করবেন শূন্য অনুসরণের মাধ্যমে করবেন এ ব্যাপারে আর কারো কাছ থেকেই কোনো ভিন্ন মত নেই কেবল তারা ছাড়া যাদের সাথে দিন ইসলামের কোন ধরনের সম্পর্ক নেই দিন ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই প্র্যাকটিস নাই জ্ঞান নাই বোঝ নাই নামকা ওয়াস্তে মুসলিম অথবা নিজের নিজে লাইফে যেটুকু শুট করে সেটুকু শুধুমাত্র মানতে রেডি এরকম মানুষ রিয়েলি যাদের ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই তারাই কেবল এটা করতে পারে তাছাড়া কারো কোনো ভিন্ন মত নাই যে সুন্নার রসলার আনুগত্য করতে হবে এবং সুন্নার অনুসরণ করতে হবে গেল আব্দুল আজিজ বিন বাজ এই যে গত শতাব্দীতে গত শতাব্দীর স্কলার অর্থাৎ উনিশশো নিরানব্বই সালে বোধে মারা গেছেন উনি রিমেম্বার তো বা অ্যারাউন্ড দ্যাট আর কি তো আব্দুল আজিজ বিন বাজ বলেন সন্ন্যা অস্বীকার করা এবং সেটাকে প্রযোজ্য নয় বলে মনে করা হচ্ছে কুফর ও রেদ্দার একটা কাজ কুফর আর রেদ্দা বললেন রেদ্দা কি রেদ্দা হচ্ছে ফিরে যাওয়া পিট প্রদর্শন করা অথবা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া মুসলিম হওয়ার পরে বা মুসলিম থাকার পরে বা মুসলিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করার পরে তারপরে অবিশ্বাসী হয়ে যাওয়া এটাকে আমরা বলি রেদ্দা যে করে সেই কাজটা তাকে আমরা কি বলি মোরতাদ বলি এবং আপনারা জানেন যে মোরতাদের ইটা শাস্তিটা অত্যন্ত কঠোর ইসলামিক স্টেট বা যেখানে ইসলামের শরিয়ার বিধান আছে সেখানে তার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড তাকে ডেকে বোঝানো হবে তবা করতে বলা হবে যদি সে ফিরে না আসে তাহলে তার শাস্তি হচ্ছে শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড ইসলামী ইসে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা যেখানে আছে তো আদর বাজের উদ্ধৃতিটা আবার একটু পড়ি সন্না অস্বীকার করা এবং সেটাকে প্রযোজ্য নয় বলে মনে করা হচ্ছে কুফর ও রেদ্দার একটা কাজ কেননা যে কেউ যে সন্না অস্বীকার করে 
সে আসলে কোরআনই অস্বীকার করে এটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বুঝ কিন্তু অলওয়েজ বলে রাখবেন সুন্না অস্বীকার করা মানে কোরআন অস্বীকার করা আর এটার একদম শুরুর লজিকটা হচ্ছে যে কোরআন যে কোরআন আপনি জানলেন কোন আপনি সুন্নার থেকে জানছেন যে কোরআন কোরআন মানে কোরআনের যে আয়াত গুলা বা কোনটা কোরআনের অংশ কোনটা কোরআনের অংশ না কোন বাহিটা কোরআন কোন বাহিটা কোরআন না কোন সরার কোন আয়াত ইত্যাদি কোরআন সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞান আপনার তার উৎস হচ্ছে আসলে সুন্না আল্লাহ রসুল বলছেন বলে সেটা আমরা জানি যেভাবে বলছেন সেটা সেভাবে জানি এবং বলছেন যেটুকু সেটুকু জানি বলছেন বলে আমরা জানি আর যে কেউ কোরআন এবং সুন্নার যে কোনো একটা অথবা দুইটা অস্বীকার করে আর যে কেউ কোরআন ও সুন্না দুইটা অথবা একটা অথবা দুইটাই অস্বীকার করে সে আসলে সকল মাজাবের মত অনুযায়ী কাফের এখানে কোনো মতান্তর নাই কোনো মতানৈক্য নাই সবাই মতে একটা অস্বীকার করলেও কাফের দুইটা অস্বীকার করলেও কাফের আর সুইতি জালাল উদ্দিন সুইতি আপনাদের নাম শুনছেন হয়তো অনেকেই আচ্ছা আব্দুল আজিজের আব্দুল আজিজ বিন বাস ওনার এটা ওনার একটা বই থেকে উদ্ধৃত সেই বইটার নাম হচ্ছে উজুব আল আমাল বিশ্বনাথ আর রসুল ও কুফর মান ইন কারাহা এটাও ইংলিশে লেখা সুতরাং আমাকে একটু কি করে পড়তে হচ্ছে আরবিটা নাই এখানে শুধুমাত্র ইংলিশ নাম আছে বইটার মানে বইটার ইংলিশে যে নাম আরবিটা ট্রান্সলেটেড করলে যে ইংলিশই হয় সেটা আছে আচ্ছা সুইতির ইটা পড়ি আমরা সুইতি কি বলতেছেন উনি বলেন নবী সাল্লা সাল্লামের হাদিস যা তার কোন একটি কথা বা কাজের বর্ণন সেটাকে দলিল বলে গ্রহণ করতে যে অস্বীকার করে দলিল বলে গ্রহণ করতে যে অস্বীকার করে তোমাদের জানা উচিত এবং আল্লাহ তোমাদের সকলের উপর রহম করুন যে সে একজন কাফের হয়ে গেছে এবং কেয়ামতের দিন তাকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে অথবা আল্লাহ থেকে অন্য যে দলের সাথে ইচ্ছা করেন সেই দলের সাথে একত্রিত করবেন এই কথাটা এভাবে বলার মানে হচ্ছে আর যে কোনো দলের সাথে তাকে একত্রিত করবেন কিন্তু সে মুসলিমদের একজন না ঠিক আছে আচ্ছা এটাও আব্দুল আজিজ বিনবাজের বই থেকে উদ্ধৃত ও আব্দুল আজিজ বিনবাজের বইতে উনি হয়তো এটা মেনশন করছেন সেখান থেকে আসছে এখানে আমরা এই এই অংশটুকু যেটুকু আজকে পড়লাম এটুকু শুনে মনে হতে পারে যে কেবল স্কলারদের ইজমা সেই জন্যই আমরা এটাকে মনে করতেছি যে এই ব্যাপারটা এরকম যে সুন্না অস্বীকার করবে সে কাফের এটা স্কলারদের ইজমা মতে আমরা মনে করছি ব্যাপারটা তা না আমরা স্কলারদের ইজমাটা বা স্কলারদের কথাগুলা কি করলাম যে তারা তাদের স্ট্যান্ডস কি ছিল বা তাদের ইটা কি ছিল তাদের অবস্থানটা কি ছিল সেটা জানার জন্য এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কারণ এই উম্মার গত চোদ্দশো বছরের বড় বড় স্কলার যারা ছিলেন তারা ব্যাপারগুলোকে কিভাবে দেখছেন কিভাবে যেমন আমরা ইবন হাজম দিয়ে শুরু করলাম এখন থেকে রাফলি এক হাজার বছর আগের স্কলার তারপরে সাউকানি উনি ধরেন দুইশো বছর আগের স্কলার রাফলি দুইশো বছর আগের স্কলার এভাবে আমরা আব্দুল আজিজ বিন বাস হচ্ছেন জাস্ট এই এখন থেকে ধরেন পঁচিশ বছর আগে উনি বেঁচেছিলেন এরকম সময়ের স্কলার তারপরে আমরা দেখলাম যে মানে সবসময় স্কলারদের মানে সকল যুগের স্কলারদেরই দেখলাম একটু একটু করে তারপরে এই কথাটা বলতেছেন এই লেখক যে ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয় যে তা কেবল স্কলারদের তা না যেটা মানে স্কলারদের যদি ইজবা হইতো তা না ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোরআন থেকে এবং সন্ন্যাস থেকে আমরা জানবো যে কোরআন থেকে এবং সন্ন্যাস থেকে আমরা জানছি এবং জানব যে সন্ন্যা অস্বীকার করার কোনো স্কোপ নাই কারণ একজন মুসলমানের সন্ন্যা অস্বীকার করার কোনো স্কোপ নেই বলতেছেন যে এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে সন্ন্যা অস্বীকার করে তার অবিশ্বাস বা কুফর যে কেবল কিছু মানুষ বা স্কলার অনুসিদ্ধান্ত আর তাই সেটা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম নয় অথবা ব্যাপারটা কিন্তু এমনও নয় যে তা কেবলই স্কলারদের ইজমা বাস্তবতা হচ্ছে এই যে বেশ কতগুলো আয়াত যেগুলো আমরা ইতিমধ্যে উপস্থাপন করেছি তা থেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে যেগুলো আমরা অলরেডি উদ্ধৃতি করছি এবং আরো দেখব সামনে এই এখনই দেখব কয়েকটা 
সেখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে যে সুন্নাকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বা সুন্নার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে সুন্না যে একটা দলিল আমরা কি এই বইটা দিস বুক ইজ অল অ্যাবাউট অথরিটি অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অফ সুন্না আমরা আগেই বলছি একটা হচ্ছে অথরিটি অথরিটি হচ্ছে এটা যে মানে তার কর্তৃত্ব কতটুকু তার সুন্না যে একটা দলিল সুন্না যে সুন্না যদি কিছুকে আদেশ দেয় সেটা ফরজ হয়ে যায় কিছুকে নিষেধ করলে সেটা হারাম হয়ে যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম কোন আদেশ দিলে সেটা ফরজ হয়ে যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম কিছু নিষেধ করলে সেটা হারাম হয়ে যায় সেই ব্যাপারটা সুন্নাকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করা এটা বলতেছেন যে যে সুন্নাকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে অথবা ব্যাকেটে বলতেছেন সুন্নার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে মানে অর্থনীতিকে সুন্নার যে অথরিটি সেটাকে অস্বীকার করে তার অন্তর ইমান শুন মানে তার অন্তরে কোন ইমান নাই এবং সে অবিশ্বাসীদের একজন এই কথাটাই আবার আসবে কোরআনে কয়েকটা আয়াত করবো আমরা প্রথমটা হচ্ছে সুরা নিসার পঁয়ষট্টি নাম্বার আয়াত অনেকবার এই বইতে এই বই আমরা বা এই হালাকা এই যে ধারাবাহিক হালাকা আমরা করতেছি এই সাবজেক্টের উপর এটা করতে গিয়ে আমরা বহুবার এইটা পড়ছি বহুবার এই আয়াতটা পড়ছি আরেকবার পড়বো এখন এখানে আমরা কি বলতেছি মানে আল্লাহ কি বলতেছেন কিন্তু না তোমার রবের শপথ এটা আমরা আগে স্ট্রেস করছি যে সাধারণত আল্লাহ তার সৃষ্টির শপথ করেন কিন্তু এই পার্টিকুলার আয়াতে উনি তার নিজের শপথ করতেছেন কিন্তু না তোমার রবের শপথ তার মানে এটা এক্সট্রা একটা এমফেসাইজ আছে এখানে বা একটা এক্সট্রা একটা ইম্পর্টেন্স আছে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার বিশ্বাস করেন তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদান না এখানে বলতেছেন কি তারা ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার বিশ্বাস করে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের বিচার ফয়সালার ভার তোমার উপর ন্যস্ত করে না তোমার মানে আল্লাহ রসুলের উপর ন্যস্ত করে না আল্লাহ রসুলকে বিচারক মানে না সিদ্ধান্ত দানকারী কর্তৃত্ব মনে করে না বা কর্তৃত্বের অধিকারী মনে করে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মনে করে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বিশ্বাসী না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বিশ্বাসী না বিশ্বাসী না হলে তারা কি তারা অবিশ্বাসী তারা কাফে তাই না এবং তুমি যা ফয়সালা দাও সে ব্যাপারে মনে কোনো অসন্তোষ বোধ করে না এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে ওইটা ছাড়াও বিচার ফয়সালা বা ব্যস্ত করা বা না করা ছাড়াও আরো কি বললেন রাসুল সাহেব যে ফয়সালা দেন সে ব্যাপারে মনে কোন অসন্তোষ অসন্তোষ বোধ করে না এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ মানে যতক্ষণ পর্যন্ত না করে আর কি এবং তুমি যা ফয়সালা দাও সে ব্যাপারে মনে কোন অসন্তোষ বোধ করে না এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তাইলে কি করতে হবে একটা হচ্ছে যে সকল বিচার ফয়সালার ভার তার উপর ন্যস্ত করতে হবে সকল কিছু সকল বিচার ফয়সালা যত যত ম্যাটার্স যা বলি আমরা জীবিত অবস্থায় সেটা আর আল্লাহ রসুল চলে যাওয়ার পরে কি তার রেখে যাওয়া কোরআন এবং সুন্না বা তার রেখে দেওয়া শারিয়া তার রেখে যাওয়া বিধা বিধি বিধান সেগুলোর উপর সেগুলোর উপর ন্যস্ত করতে হবে সকল বিচার ফয়সালা এবং তারপরে সেখানে যেটা দেখবে সেটা নিয়ে মনে অসন্তোষ বোধ করবে না বা আল্লাহ রসুল যা বলবেন সেটা নিয়ে মনে কোন অসন্তোষ থাকবে না ফর এক্সাম্পল একজন পুরুষ চারটা বিয়ে করতে পারে একজন মহিলা একত্রে একজন স্বামী নিতে পারে এটি নিয়ে কোন অসন্তোষ বোধ করবে না এটি নিয়ে কোন অসন্তোষ বোধ করবে না এবং আত্মসমর্পণ করবে সেটার কাছে একজন 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 ধরেন একজন ছেলে একজন ছেলে উত্তরাধিকার এর হিসাব যখন আসে তখন দুই অংশ পায় একজন মেয়ে এক অংশ পান এটা নিয়ে কোন গ্রামলিং থাকবে না ভিতরে এই ধরনের যত ব্যাপার যত ব্যাপার আসবে সবকিছুর বেলা এটা প্রয়োজন আল্লাহ রসুল বলছেন ধরেন কিন্তু কোরআনে আছে যেটা আমি বললাম যে দুটা উদাহরণ দিলাম দুটাই কোরআনের ব্যাপার সেটা বাদ দিয়ে আমি বললাম সেটা বাইরে বলতেছি যে ধরেন আপনার তালি রাখার ব্যাপারে যেটা বলছেন তাকনুর উপরে কাপড় পরার ব্যাপারে যেটা বলছেন তারপরে আরো এই ধরনের ব্যাপার যেগুলো যেগুলো কোরআনে পাওয়া যায় 
ডাক্তারের উপরে কাপড় পরার ব্যাপারটা কোরআনে পাওয়া যায় ডাক্তারের উপরে কাপড় রাখতে হবে ডাক্তার নিচে নামবে না পুরুষের কাপড় পরানে পাওয়া যায় সোনা হারামের কথা বলছেন আপনার গাধার মাংস হারাম ডোমেস্টিক ডোমেস্টিকেটেড গাধার মাংস হারাম বলছেন এই ধরনের অনেক কিছু পাবে না যেগুলো আল্লাহ রসুল বিচার ফয়সালা করে দিয়ে গেছেন বা ফয়সালা দিয়ে গেছেন বা বিধান দিয়ে গেছেন সেগুলোর ব্যাপারে কোনো গ্রামলিং থাকবে না বাই এক্সটেনশন আমাদের সময় পর্যন্ত এটা তখনকার কথা বলছেন যে বিচার ফয়সালা কিন্তু তখনকার এখন যেহেতু রসুল নাই তিনি যে সমস্ত বিধান দিয়ে গেছেন সন্ন্যার ভিতরে আছে যেগুলো হাদিসের ভিতরে আছে তার সবকিছু বেলে এটা প্রযোজ্য আচ্ছা এই আয়াতটা খুব ফেমাস আয়াত আমরা অনেকবার পড়ছি এখানে যে কোনো জুমার খুদ বায় বা যে কোনো মানে লেকচারে প্রায়শই এটা উল্লেখ করা হয় আরেকটা আয়াত আছে আসতেছে এটাও সুরা নিসার একষট্টি নাম্বার আয়াত যেখানে আল্লাহ বলতেছেন যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা নাজিল নাজিল করেছেন তার কাছে আসো এবং রসুলের কাছে আসো তুমি তখন মুনাফিকদের বিরক্ত ভাবে তোমার দিক থেকে পিঠ ফিরিয়ে নিতে দেখো মুনাফিকরা তখন কি করে ঘুরে দাঁড়ায় বা তার মুখ ফিরায় নি তার মুনাফিকরা তো জানেন কাফেরদের ছবি কৃষ্ট আসলে তাই না লোয়েস্ট পেট অফ ফেলে থাকবে তারা তো মুনাফিকদের কথা বলতেছেন যে মানে তারা মুনাফিক যারা তখন বিরক্ত হয় বা যারা মুখ ফিরায় এরপরে আসতেছে সুরা আলে ইমরানের বত্রিশটা বাড়ায় যেখানে আল্লাহ বলতেছেন বলুন আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করো আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখো যে আল্লাহ কাফের দেখতে ভালোবাসেন এখানে কি বলছেন এটা অনেকবার এটা এটা আমরা আগে আলাপ করছি এটা নিয়ে ফুল আতি উল্লাহ আতি উর রসুল সরি এখানে একসাথে বলছেন সরি মাফ করবেন ফুল আতি উল্লাহ আর রসুল আর ইসে বলছেন ওই যে অন্য অন্য একটা যেটা আমরা অনেক ডিটেলস আলাপ করছি সুরা নিসার উনষাট নাম্বার আয় সেখানে আলাদা আলাদা করে বলছেন কুল আতি উল্লাহ ওইখানে ওইখানে আতি উল্লাহ আতি উর রসুল আসছে আর এখানে আসছে কুল আতি উল্লাহ আর রসুল একসাথে আসছে যে আল্লাহ আল্লাহ রসুল আনুগত্য করে মানে যে আয়াতটা আমি ভুল বলছিলাম এটা মানে যে আয়াতটাতে বলা হয়েছে যে সুরা নিসার উনষাট নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ আনুগত্য করো এবং রসুল আনুগত করো আলাদা আলাদা করে বলা হয়েছে আতি উল্লাহ ও আতি উর রসুল আর এখানে একসাথে বলা হয়েছে বল আতি উল্লাহ আর রসুল বলো আল্লাহ ও রসুল আর আনুগত্য করো আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখো যে আল্লাহ কাফেরদের ভালোবাসি কি বললেন আল্লাহ এবং রসুল আর আনুগত্য থেকে একটা এক প্যাকেটের ভিতরে আল্লাহ এবং রসুল আলাদা করা যাবে না এখানে আল্লাহ আল্লাহ আনুগত্য রসুল আনুগত্য আলাদা করার কোনো রাস্তা নাই তো বলতেছেন যে আল্লাহ ও রসুল আনুগত্য করো আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও মানে যে কোনো একটা ওই যে একটু আগে বললেন একটু আগে বলছেন যে দুইটা বা একটু আগে এই যে সিউতে রিসে বলছেন আমরা পড়ে আসলাম যে এক সেকেন্ড না সুইতে রিসে না এটা হচ্ছে আব্দুল আজিজ বিন বাজে যে এটা কোটেশনটা আমরা পড়ছি সেখানে উনি বলতেছেন আর যে কেউ যে কোনো একটি মানে কোরআন এবং সুন্নার একটি অথবা দুটি অস্বীকার করে সে আসলে সকল মাজাবের মত অনুযায়ী কাফে তো এখানে যখন বলতেছেন যে আল্লাহ রসুল আনুগত্য করো এখানে আল্লাহকে অস্বীকার করলে রসুলকে অস্বীকার করলে বা আল্লাহর আনুগত্য না করলে বা রসুল আনুগত্য না করলে অথবা দুইটারই আনুগত্য না করলে মানে আল্লাহ এবং রসুল দুজনে আনুগত্য না করলে যে কোনো ধরনের কি করলে মানে আনুগত্য না করা হয় তাইলে কি আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও এগুলো থেকে যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় কেউ তবে জেনে রাখো আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালোবাসেন সরাসরি কাফের বলতেছেন আল্লাহ যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে আচ্ছা এই পর্যন্ত এসে কোরআনের আয়াতের মানে কোরআনের আয়াতের এইগুলো শেষ হলো এটা এই আয়াত গুলো দিলেন এই কথা এই কথাকে সাবসেন্সিয়েট করার জন্য যে কেবলমাত্র স্কলাররাই যে বলছেন তা না বা স্কলারদের ইজমা তা না কোরআনেরও কথা সেটা আগেও আমরা পড়ছি আবারও পড়লাম সেটা আচ্ছা এরপরে বলতেছেন বাস্তবে গোটা সন্ন্যাকে অস্বীকার করার মাঝে এই কুফর বা অবিশ্বাস সীমাবদ্ধ নয় 
গোটা সন্না মানে কি বলে ইরা কি বলে কোরআনা কি বলে অথবা যারা কোরআন ওনলি তারা কি বলে যে আমরা শুধু কোরআন মানবো সন্না মানবো এখানে মনে হতে পারে যে গোটা সন্নাটাকে যে অস্বীকার করে সেটা তাহলে বোধ সে কাফের হবে অথবা এটা মনে হতে পারে যে সুন্নার যে কনসেপ্টটা আছে সুন্না এজ এ কনসেপশন বা পারসেপশন সুন্নার যেটা সেটাকে যে অস্বীকার করে সেই বুঝি কাফে তাও না যে সুন্নার কোন একটা বিধান যেটা নিশ্চিত সেটা অস্বীকার করা মানে কিন্তু সে অবিশ্বাসী হয়ে যাবে এটা আমরা পূর্ব বাস্তবে গোটা সুন্না অস্বীকার করার মাঝে এই কুফর বা অবিশ্বাস সীমাবদ্ধ নয় বরং রাসুল সাল্লা সাল্লামের বরাত দিয়ে যে কেউ যা কিছু শোনে রাসুল সাল্লা সাল্লামের বরাত দিয়ে যে কেউ যা কিছু শোনে সে যদি নিশ্চিত হয় যে সত্যিই তার রাসুলের কাছ থেকে এসেছে এটা একটা একটা পয়েন্ট একটা নোটটা দিয়ে রাখেন এই কথাটার মানে হচ্ছে যে এইখানে একটা স্কোপ আছে আপনার তাহকিক করার বা গবেষণা করার যে আসলে এটা রাসুল সাল্লা সাল্লামের কাছ থেকে আসছে এবং সেটা গুনার কাজ না যদি আপনি না জানেন যদি আপনি নিশ্চিত না হন আপনি যদি ভ্যারিফাই করতে চান যে আসলে এটা রাসুল সাল্লামের কাছ থেকে আসছে কিনা সেটা কিন্তু গুনার কাজ না বা সেটা কিন্তু কুফরের কাজ না সেটা আপনি করতে পারেন এই জন্য এই ক্লসটা জুড়ে দিচ্ছেন সে যদি নিশ্চিত হয় যে সত্যি রাসুল সাল্লামের কাছ থেকে তা এসেছে ওই জিনিস যে যে বিধানটা বা যে কথাটা যে যেইটা আপনি শুনতেছেন তবে সেটা অস্বীকার করার নামই কুফর তাইলে গোটা সুন্না না অথবা সুন্না এজ এ পারসেপশন বা কনসেপশন যেটা সেটাও না যে কোনো একটা বিধান যে কোনো একটা রুলিং আল্লাহ রসুলের বরাদ্দ দিয়ে যখন শুনবেন আপনি আর আপনি যদি নিশ্চিত হন যে সেটা আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে আসছে তাহলে সেটা অস্বীকারের নাম অস্বীকার করার নামই হচ্ছে কুফর নিশ্চিত হওয়া মানে কি হাদিসটা যদি সই হয় তাই না সই হাদিস মানে নিশ্চিত হওয়া মানে কি আপনি নিশ্চিত হইলেন যে আদিসটা সহি হ্যাঁ আপনার কোন একটা জিনিস আপনি না শুনে থাকতে পারেন কোনোদিন না শুনে থাকতে পারেন এরকম অনেক জিনিস এখনো আমাদের আমরা এখনো শুনি আরে এটা তো কখনো শুনি নেই যেমন ধরেন একটা হাদিস আছে যেখানে বলা হচ্ছে যে যে মুসলিম বা মোমেন প্রতিদিন কিছুটা কিছু না কিছু সাদাকা না করে ফেরেস্তা তাকে আল্লাহর কাছে রিপোর্ট করেন যে সে কৃপণ সেই হিসাবে রিপোর্ট করে এই হাদিসটা যেমন আমি মানে আমি সামারিটা বললাম শুধু হাদিসের এক্সাক্ট টেক্সট বা মতন বলি নেই এই হাদিসটা ধরেন আমি এখন থেকে এক বছর আগে শুনছি তার আগে কখনো শুনি হইতে পারে এবং শুনে আমি অবাক হয়েছি এই পর্যায়ে ধরেন আমার যদি মনে হইতে যে আসলে কি এটা সই হাদিস আমি একটু দলিল দেখতে পারতাম এটা কি সই হাদিস কিনা এটা সম্বন্ধে মানে হাদিস বিশাল যারা তারা যে তাকিব করছেন সেটা কি সেটা কি সই আসছে কিনা যেহেতু আমি শুনি নেই কোনো দিন আমার মনে হতে পারে যে এই কথা এই কথা তো কারো মুখে কখনো শুনি নেই কিন্তু যখন জানলাম যে এটা আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে আসছে নিশ্চিত অর্থাৎ সেই হাদিস দলিল দেখলাম যদি আমার যোগ্যতা থাকে দলিল দেখলাম তারপরে কিন্তু এটাতে সন্দেহ পোষণ করা অথবা এটা কি করার কোন স্কোপই থাকবে এই কথাটাই বলতে চাই এখানে যে রসুলের বরাত দিয়ে যে কেউ যা কিছু শোনে সে যদি নিশ্চিত হয় যে সত্যি তার রসুল সালসামের কাছ থেকে এসেছে তবে সেটা অস্বীকার করার নামই হচ্ছে কুফর এখানে আরেকটা কথা বলাটা দরকার আমি মনে করি যে এখানে কি বলতেছে যে অস্বীকার করা অস্বীকার করা মানে একটা জিনিস আর করতে অপারক হওয়া মানে আরেকটা জিনিস অনেক জিনিসই দেখবেন একটা বিধান আছে কিন্তু আমরা হয়তো সেই জিনিসটা করতে পারতেছি ফর সাম রিজন আমাদের ইমানি দুর্বলতা আমাদের আমাদের অলসতা অথবা আমাদের যে পরিবেশ প্রতিবেশে আমরা থাকি সেসবের কারণে নানা কারণে আমরা হয়তো করতে পারতেছি করতে না পারে একটা জিনিস আর ব্যাপারটা অস্বীকার করা আটকে জিনিস এটাও কিন্তু আমরা খেয়াল করব যেমন ধরেন সুদি ব্যাংকের চাকরির কথা বলতেছি বা সুদ সুদের সম্পৃক্ততার কথা বলতেছি এটা নিয়ে একটা একজন ভাই খুব মনোকষ্টে আমাকে একটা ই দিছিলেন এবং আমি সেটা ডক্টর সাইফুল্লাহকে জিজ্ঞেস করছিলাম ডক্টর সাইফুল্লাহ নয় মিনিটের একটা আনসার দিছেন খুবই খুবই জ্ঞান গর্ব একটা ই রুলিংটা আমি আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ শেয়ার করব জানাটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কারণ অনেক সময় আমরা কিন্তু বোথ সাইড এর লাইন ক্রস করি আমরা একজন মানুষ সুদি ব্যাংকে চাকরি করে আমরা অনেকে বুকে বলে ফেলি যে উনি তো জাহান নামে ওনার তো কোনো এবাদত কবুল হবে না এই কথাগুলো ঠিক না 
এগুলা এই কথাগুলো ঠিক না এবং এই কথাগুলো এবার ঢালাভাবে বলা উচিত না যাই হোক যে প্রসঙ্গে আমার সুদী ব্যাংকের কথাটা মনে আসলো সেটা হচ্ছে যে ধরেন সুদ সুদের সম্পৃক্ততা হারাম সুদী ব্যাংকে চাকরি করা হারাম বা সুদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর কথা বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম এবং আল্লাহ আল্লাহ রসুল দুজনেই বলছেন বা কোরআন এবং সুন্নাত দুইটাতে আসছে এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে একজন মানুষ সুদ সম্পৃক্ত বলেই সে আল্লাহ রসুলের বা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করতেছে তা নাকি সে হয়তো সেটা পালন করতে পারতেছে না কোন কারণ বসত অথবা অলসতা বসত অথবা লোভ বসত অথবা কি বলবো টাকা পয়সার প্রয়োজন বসত বা টাকা পয়সার প্রতি তার টান সেই জন্য পারতেছে না যে কোনো কারণে পারতেছে না কিন্তু সে যদি স্বীকার করে যে ওই বিধানটাই ঠিক আল্লাহ যা বলছেন আল্লাহ রসুল যা বলছেন সেটাই ঠিক সুদ হারাম সুদ সম্পৃক্ততা হারাম সুদ সম্পৃক্ত থাকা উচিত না মানুষের এমনকি সুদী ব্যাংকে চাকরি করা উচিত না এই জিনিসটা যদি সে স্বীকার করে তাহলে কিন্তু সে কাফের না যেটা আলাদা জিনিস সে পালন করতে পারতেছে না কিন্তু সে স্বীকার করে যদি সে স্বীকার করে সে গুণাগার মানে সে হয়তো বড় গুণাগার কবিরা গুণাকারী কিন্তু সে কাফের না কিন্তু যে সেটাকে অস্বীকার করে এখানে অস্বীকার করার কথাটা আসছে খেয়াল করবেন এটা আমি জাস্ট একটু ডিফারেন্সটা বলে দিলাম আর কি যে আমরা কিন্তু সন্ন্যার সবকিছু সবসময় যে পালন করতে পারতেছি তা না আমরা পারফেক্ট না সন্ন্যার এমন কি ইম্পারেটিভ যেগুলো যেগুলো আদেশ সূচক কথা সেগুলোও কিন্তু হয়তো আমরা সবকিছু পারতেছি পালন করতে আমরা ফলিং শর্ট একটা কথা আছে না আমরা হয়তো আমরা হয়তো সেটাতে মানে সেটা আমাদের পারফেক্ট না আমরা হয়তো ধরেন কথার কথা ধরেন একশো পার্সেন্ট একশো একশোটা নির্দেশের ভিতর হয়তো আমরা কেউ ষাট সত্তর আশিটা বা পঁচাশিটা করতেছি বা নব্বইটা করতেছি তারপরে আমরা কিন্তু পারফেক্ট না আমাদের দশটা কম রয়ে যাচ্ছে বা বিশটা কম রয়ে যাচ্ছে সেটা না কিন্তু এখানে অস্বীকার করার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু অস্বীকার করার একটা জিনিস আর ফলিং শর্ট আরেকটা জিনিস আচ্ছা এরপরে বলতেছেন আরেকজনের আরেকজনের উদ্ধৃতি আসবে এখন সোলাইমান এবং শাহমান তার উদ্ধৃতি তার একটা উদ্ধৃতি আসবে একটা বই থেকে বইটা ওনার না বইটা আরেকজনের বই বইটা হচ্ছে আব্দুল ওয়াহাব আব্দুল লতিফ বলে একজনের বই আল মুখতাসার ফে ইলম রিজাল আল আসার এই বই থেকে আচ্ছা স্কলারদের ভিতরে এই ব্যাপারে কোনো মত পার্থক্য নেই যে উদ্ধৃতিটা পড়তেছি আমরা কোটেশন কোন ব্যক্তি যদি কিছু কিছু বিষয়ে নবীকে বিশ্বাস করে এবং কোন বিষয়ে নবীকে অস্বীকার করে তবে সে ইসলামে প্রবেশ করে না তবে সে হচ্ছে তার মতো বা ওই ব্যক্তির মতো যে ফরজ কাজ অস্বীকার করে এটা হচ্ছে সুলেমান ইবন শাহমান তার তার কথা একই গোতে সেম বই থেকে ইবন বাত্তার একটা উদ্ধৃতি আসতেছে তিনি বলেন রাসুল সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন কোন ব্যক্তি যদি তার একটি ছাড়া সবকিছুতে বিশ্বাস করে একটা শুধু করতেছেন একটা যে ডাক্তার উপর কাপড় পরাটা জরুরি জরুরি নয় আমি এটা বিশ্বাস করি আল্লাহ রসুল এটা বলছেন বা আমি এটা বিশ্বাস করি না এটা ঠিক আল্লাহ রসুল বলছেন জানলো সে জেনেও বলতেছে এটা ঠিক আমরা তো আগেই পড়লাম যে সে তাকিক করতে পারে যে সত্যি আল্লাহ রসুল এটা বলছেন তো সে তাকিক করলো করে দেখলো যে হ্যাঁ আল্লাহ রসুল এটা বলছেন তারপরে বলতেছে এটা এখন আর প্রযোজ্য না বা এটা ঠিক এই জন্য আমি ডাক্তার উপর কাপড় করার কথাটা পড়ার কথাটা বললাম যে থেকে আমরা অনেকেই খুব লাইটলি নেই খুব লাইটলি নেই এটা করতে না পারে একটা জিনিস ধরেন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যারা থাকতেছেন তারা হয়তো অস্বস্তি বসে বা কোন কারণ বসত করতে পারতেছেন ওইখানে হয়তো মানে মানে প্যান্ট কিনে কাটবেন ট্রাউজার কিনে কাটবেন কোন একটা জিনিস কোন একটা অজর আছে তার যেটা যাই হোক কিন্তু উনি বললেন অস্বীকার করলেন যে না ইটস নট ইম্পর্টেন্ট বা উনি বললেন যে না এটা ঠিক না সেই কথাটা এই জন্য টাকনোর উপরে কাপড় করার কথাটা বারবার বলতেছে যে জিনিসটাকে জিনিসটা অ্যাপারেন্টলি খুব ছোট একটা জিনিস মনে করেন অনেকে বা অ্যাপারেন্টলি খুব আনইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস মনে হবে অনেকের কাছে কিন্তু এটা কিন্তু আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ আল্লাহ রসুল এটাকে জাহান নামের সাথে সম্পৃক্ত করছেন এটার এটার এটা করতে না পারে কি জাহান নামের সাথে কি করছে রিলেট করছে সুতরাং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস শুধু তাই না শুধু জাহান নামের সাথে রিলেট করেন নাই আরেকটা এসে বলছেন যে আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না কেয়ামতের দিন কেয়ামতের দিন আল্লাহ সেই ব্যক্তির দিকে তাকাবেন অত্যন্ত ব্যাড নিউজ সেটা 
যাই হোক আপনার রাসুল যা নিয়ে এসছেন এবং বাতা তার একটা ওই উদ্ধৃতিটা আমরা শেষ করি নাই রাসুল যা নিয়ে এসেছেন কোন ব্যক্তি যদি তার একটি ছাড়া সবকিছুতে বিশ্বাস করে শুধু একটা মানে না আর সবকিছু মানে এরকম যদি কেউ বলে এবং এই একটি সেই একটি প্রত্যাখ্যান করে বিশ্বাস করে না প্রত্যাখ্যান করে মানে সবকটাতে বিশ্বাস করে একটা ছাড়া সবকিছুতে বিশ্বাস করে কিন্তু ওই একটাকে সে প্রত্যাখ্যান করে আমি এটা মানি আমি এটা ঠিক মনে করি তবে সে সকল স্কলারের মত অনুযায়ী একজন কাফে তাইলে সে সকল স্কলারের মত অনুযায়ী ইজবা মতে একজন কাফে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কথা নাই গুলো আমার তো মানে মানে শুনলেই কেমন লাগে যে মানে কত মানুষ আছে আমাদের চারপাশে ছড়ায় ছেটে আছে যারা এইরকম একটা কেন বহু কয়টাতে বিশ্বাস করেন বহু কয়টাকে মানে বহু কয়টাকে মানে অস্বীকার করে জাস্ট বিকজ তার লাইফস্টাইলের সাথে যায় না অথবা তার আপনার প্রচলিত পরিবেশ প্রতিবেশে যা চলতেছে তার সাথে যায় না সেখানে সে হয়তো আউটকাস্ট হয়ে যাবে বা বা সামাজিক ভাবে সে হয়তো বিচ্ছিন্ন বোধ করবে বা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এরকম চিন্তা করে সে অথবা সমাজে মুখ দেখাইতে পারবে না বা সমাজে মানে স্ট্যাটাস থাকবে না তার সে সমস্ত কারণে কিন্তু বহু মানুষ বহু কিছু মানতে পারে আচ্ছা আমরা একটু আগাই এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেটা আলোচনা করলাম এই চ্যাপ্টারের আন্ডারে যারা সন্ন্যা অস্বীকার করে তাদের বেলায় তাদের বেলায় বিধান কি সেটা এখানে কিছু জিনিস আছে পরিষ্কার করা দরকার যেন আমরা ভুলে পতিত না হই বা ভুল না করে বসি মানুষের প্রতি জাজমেন্টে ভুল না করি বা মানুষকে মানে বিচার করতে ভুল না করি অথবা মানুষকে এসেস করতে বা মানুষের সাথে মহামেলাতে যেন ভুল না করি সেই জন্য কিছু জিনিস ইম্পর্টেন্ট এখানে বলতেছে যে তিনটা বিষয় সেরকম প্রথমত বলতেছেন একটি হাতে সহি কিনা আমি বলে ফেলছি এগুলো আগে কিছু কিছু আবারও আমরা রিপিট করব একটি হাদে সহি কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা এবং একটা হাদেশকে সহি জেনেও তার বক্তব্যের সত্যতাকে অস্বীকার করার ভিতরে তফাত রয়েছে ঠিক আছে শহীদ জেনেও আমি তাকে অস্বীকার করতেছি সেই হাদিসকে সেটা একটা ব্যাপার আর একটা একটা হাদিস সহি কিনা সেই ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অথবা সেটা নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করে দেওয়া সেটা কিন্তু আলাদা জিনিস যেটা আমি বললাম যে ধরেন আমি যখন প্রথম শুনলাম এই হাদিসটা যে প্রতিদিন যে সাদাকা না করে ফের তারা তাকে সেই দিন মানে আজকে সাদাকা করলেন না কিছু না কিছু সাদাকা করলেন না তো আপনাকে আপনার ব্যাপারে রিপোর্ট হয় যে একজন কৃপন মানে আমি সামারিটা শুধু বললাম কি বলতেছেন ফুল টেক্সট না এই যে ব্যাপারটা আমি তো যেদিন প্রথম শুনছি আমি একটু অবাক হচ্ছি যে সত্যি কি এরকম একটা হাদিস আছে আমি খোঁজ করতে শুরু করছি দলিল অনেক সময় আপনি এরকম একটা জিনিস শুনবেন যেটা আপনি আগে কখনো শোনেন হ্যাঁ আপনি যদি সেই সময় দলিল খুঁজতে শুরু করেন সহি কিনা সেটা তাকিক করেন অথবা জানতে চেষ্টা করেন এটি দোষের কিছু না সেটা বলতেছেন আগে তফাত আছে আবার পড়ি প্রথমত একটি হাদে সহি কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা এবং একটা হাদেসকে সহি জেনেও তার বক্তব্যের সত্যতাকে অস্বীকার করার ভিতর তফাত রয়েছে উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটা এইরকম যে কেউ বলছে দ্বিতীয় ব্যাপারটা মানে কি সহি জেনেও আপনি সত্যতাকে অস্বীকার করার যে ব্যাপারটা সেটার কথা বলতেছেন দ্বিতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটা এইরকম যে কেউ বলছে আমি জানি নবী বলেছেন কিন্তু আমি তা বিশ্বাসযোগ্য মনে করি না অর্থাৎ আমি তা ঠিক মনে করি যেটা আমরা তাকুল উপরে কাপড় পরার ব্যাপারটা নিয়ে একটু বললাম ছেলেদের তাকুল উপরে ইজার বা লুঙ্গি বা তোপ বা পায়জামা সেটা রাখাটাকে তাকুল ঢেকে যাবে না সেটার ব্যাপার একটা আমি উদাহরণ দিছি এরকম অনেক কিছু আছে এটা সুদ আছে এটা পর্দার ব্যাপার আছে পর্দার ব্যাপারে আমরা জানি নবী এটা বলছেন কিন্তু স্টিল আমি এটা বিশ্বাস করি না বা আমি এটা মানতে পারি না বা এটা মানা সম্ভব না এইরকমের স্ট্যান্ড গুলা বা এইরকমের স্ট্যান্ড গুলা আচ্ছা এটাই হচ্ছে সালমান এবং ইবেন বাত্তার মত সরি এটাই হচ্ছে সালমান বা ইবেন বাত্তার মত স্কলাররা যেটাকে অবিশ্বাস বলে বর্ণনা করেছে এটাই হচ্ছে আমরা যে দুইটা উদ্ধৃতি পড়ে আসছি সেই দুইটা উদ্ধৃতির সারমর্ম 
আপনাদের এই মাত্রে পড়ে আসছে আমরা তাও আরেকবার পড়ি আমি আপনারা যেন রিলেট করতে পারেন সহজে ওনারা বলছেন এখানে একটা ভুল আছে কোথাও সালমান এখানে সালমান বলতেছেন কিন্তু প্রথম ইটাতে সুলাইমান আছে কথা সুলাইমান এবং রেবন বার্তা হবে সুলাইমান এবং সাহমান শাহমান এখানে সালমান আসছে এটা একটা ভুল আসছে হয়তো ভুল আছে কোথাও আচ্ছা আমরা একটু পড়িছি স্কলারদের ভিতরে এ ব্যাপারে সুলাইমান এবং সাহমানের যেটা ই সেটা হচ্ছে স্কলারদের ভিতরে এই ব্যাপারে কোন মত পার্থক্য নেই যে কোন ব্যক্তি যদি কিছু বিষয়ের নবীকে বিশ্বাস করে এবং কোন বিষয়ের নবীকে অস্বীকার করে তবে সে ইসলামে প্রবেশ করে না তবে সে হচ্ছে তার মতো যে কোনো ফরজ কাজ অস্বীকার করে এটি ছিল একজনের বক্তব্য আরেকজনের বক্তব্য ছিল রসুল সাল্লাম যা নিয়ে এসছেন কোন ব্যক্তি যদি তার একটি ছাড়া সবকিছুতে বিশ্বাস করে তবে সেই একটিকে এবং সেই একটিকে প্রত্যাখ্যান করে তবে সে সকল স্কলার সকল স্কলারের মত অনুযায়ী একজন কাফি এটা ছিল আরেকটা উদ্ধৃতি যে একটি কথা বললেনি আচ্ছা দ্বিতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথম ব্যাপারটা গেল এটা প্রথম পয়েন্টটা যেগুলো আমাদের খেয়াল করা উচিত যে আমরা যেন কারো প্রতি অবিচার না বা কাউকে ভুল না বুঝি এরপরে বলতেছেন যে একটা হাতে সই কিনা সেই ব্যাপারে যদি সন্দেহ পোষণ করে কেউ সেটা একটা অবিশ্বাস বা কুফরের কাজ নাও হতে পারে কারণ সে জানে না সে শোনে নাই কখনো অথবা সে যে সোর্স থেকে শুনছে সেই সোর্সটা রিলায়েবল অনেক সময় দেখবেন একটা হাদিস কয়েকটা এসের থেকে আসছে একটা হাদিস বা একটা কথা কয়েকটা সূত্র থেকে আসে তার ভিতরে একটা সূত্র বলতেছে যে এটা জয়ীফ বা একটা একটা চেইনে যেটা আসে বলতেছে যে এটা একদম মানে অত্যন্ত দুর্বল কিন্তু সেই একই হাদিস আর একটা চেইনে যেটা আসে সেটাকে বলা হচ্ছে যে এটা সহি এটা হইতে পারে একজন ওই দুর্বল চেইন একটা দেখছে যেটা বলছে না এটা তো সহি না বা এটা তো মনে হচ্ছে সহি না কিন্তু সে আর একটু গবেষণা করে দেখলো যে আসলে এটার সহি চেইনেও আসছে বা সহি হাদিসও আসে মানে আর একটা বর্ণনা হচ্ছে সহি এরকম হইতে পারে এরকম হয় এখানে বলতেছেন যে অবশ্য তার নির্ভর করে মানে এই যে সে ইনোসেন্ট সে অবশ্য তার নির্ভর করে ওই নির্দিষ্ট হাদিসটি কতটুকু প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজন বিজিত তার উপর কতটুকু প্রতিষ্ঠিত কতটুকু প্রতিষ্ঠিত এবং কতটুকু সর্বজন বিজিত মানে সবাই জানার মতো কিনা আছে না অনেক হাদিস আছে গরিব হাদিস যেখানে আমরা বলি গরিব গরিব হাদিস বলি যেগুলা কম শোনা গেছে বা কম চেনে আসছে বা কম এসে আসছে কম মানে অত 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 জানা না সবাই কাছে বা অত বেশি চেনে আসে নাই বা অত বেশি মানুষের পক্ষে শোনা যায় নাই বা অত বেশি রাবির কাছ থেকে আসে নাই সেরকম হইতে পারে তাইলে কতটুকু প্রতিষ্ঠিত বা কতটুকু সর্বজন বিধি তার উপর ডিপেন্ড করে যেমন ধরেন সুদ হারাম এটা সর্বজন বিধিতে এটা জানার এটা 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 প্রতিষ্ঠিত এটা এটা সম্বন্ধে বা এই বিধানটা যেখান থেকে আসছে এটা না শোনার কোনো কারণ বা ধরেন সালাতের যে গুরুত্ব দিয়ে গেছেন আল্লাহ যেভাবে বলছেন সেটা না শোনার কোনো কারণ নেই কিবলা কোনটা আমাদের সেটা না শোনার কোনো কারণ নেই মানে আমি বলছি যেগুলো একদম সবার জানা ব্যাপার গুলো সেগুলোর ব্যাপারে এক্সকিউজ খাটবে না কিন্তু যদি সেরকম না হয় একটা হাদিস আপনি হয়তো ফার্স্ট টাইম শুনছেন এটা হইতেই পারে সে যাই হোক হাদিস সই কিনা সেটা বহু সেটা বাস বিচার করা হচ্ছে হাদিস বিশেষজ্ঞদের কাজ সেটাও আসলে বাস বিচার করা হাদিস বিশেষজ্ঞদের কাজ আমরা যদি না শুনে থাকি কোন হাদিস বা কোন কোন একটা রেয়ার হাদিস শুনলাম তখন আমরা নিজেরা তাকিক করতে শুরু করব মানে কি আমরা নিজেরা ওইটার হাদিসের মান বিচার করব সেটা কিন্তু আমি বলিনি আমরা কি করব আমরা হাদিস বিশার বিশারদ যারা বিশেষজ্ঞ যারা যেখানকার হাদিস সেটা সেখানে গিয়ে আমরা দেখবো তারা কি বলছেন তারা কি এটাকে সহি বলছেন কি না বলছেন আলবানি কি বলছেন বোখারি কি বলছেন মুসলিম কি বলছেন বা আরো অন্যান্য সূত্রে আমরা খোঁজ করব আমরা নিজেরাই করতে যাব না অথবা লিভিং হাদিসের স্কলার যারা তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করব যে আচ্ছা বলেন তো এই হাদিসটা সহি কিনা ওনা বলবেন সহি হাদিস আচ্ছা আমি কখনো শুনি নেই হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি শোনেন নাই কিন্তু হাদিসটা সহি এই এই ব্যাপার সেকেন্ড যে পয়েন্টটা বলতেছে তিনটা ব্যাপার বলছেন কি করতে আমরা আমরা মনে রাখবো আজকে ইনশাল্লাহ আমরা এই চ্যাপ্টার শেষ করে দিব তিনটা ব্যাপার বলতেছেন মনে রাখতে মানে যখন আমরা এই এই চ্যাপ্টারে যা পড়লাম সেগুলোর ব্যাপারে একটা তো গেল এটা যে কেউ যদি একটা হাদিস সই কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে অথবা সেটা নিয়ে গবেষণা শুরু করে তার তাকে আমরা ওই ক্যাটাগরিতে ফেলবো না যে হাদিস 
সহি জেনেও অস্বীকার করে সেটাই হচ্ছে গরহিত বা সেটাই হচ্ছে অবিশ্বাস বা কুফর যেটা আমরা পড়ে আসছি দ্বিতীয়ত হচ্ছে কোরআনের সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সন্ন্যা সম্বন্ধে কারো অজ্ঞতা ক্ষমা করা যেতে পারে যেমনটা একজন নতুন ধর্মান্তরিত ব্যক্তির বেলায় করতে পারে যে কোরআনের দলিল প্রমাণের সংস্পর্শে আসেন অথবা সে কেবল ওই ধরনের লোকের সংস্পর্শে এসেছে যারা সন্ন্য অস্বীকার তাহলে দেখুন দুইটা দুইটা ওজর থাকতে পারে একটা হলো সে ন মুসলিম নতুন মুসলমান কোরআন সম্বন্ধে অতটা জ্ঞান নাই কোরআন যে এটা বলছে ধরেন এই যে পঁয়ষট্টি নম্বর আয়ের যেটা পড়লাম যে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসী না যতক্ষণ তারা সকল তাদের সকল অ্যাফেয়ার রসুলের কাছে ন্যস্ত করে বিচার আচারের জন্য বিচার ফয়সালের জন্য তার কাছে ন্যস্ত করে এই শুনে আসলাম আমরা যেটা এটা সে পড়ে নাই এটা সম্বন্ধে সে জানে ধরেন একজন মানুষ অথবা সে ওই সমস্ত লোকের সংস্পর্শে এসেছে যারা সন্ন্য অস্বীকার করে সে কোরআনের সংস্পর্শে এসে মুসলমান হয়েছে ধরেন এখন সে তো আর ওইগুলো জানবে না এই অজুহাতটা তার খাটতে পারে তার একটা ব্যালিড ওজর হইতে পারে এটা একবার যখন তাকে প্রমাণ দেখানো হবে তখন তার সেসব বিশ্বাস করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না সে ততক্ষণ পর্যন্ত তার এই অজুহাতটা বা অজুহাতটা থাকবে যতক্ষণ তাকে প্রমাণ সাক্ষ্য প্রমাণ দেখানো হয় নাই একবার যখন তার সামনে সেগুলো উপস্থাপন করা হবে তারপরে তার সেটা বিশ্বাস করতে হবে তাছাড়া কোনো উপায় থাকবে না তারপরেও যদি সে একগ্রামি করে যে না সন্না মানা বাধ্যবাধকতা নাই বা সন্না মানবো না আমি বা অস্বীকার করি তখন তার বেলায় ওই বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে যেগুলো আমরা পড়ে আসছি সবশেষে কাউকে কাফের মানে তৃতীয় বলতেছেন তিনটা পয়েন্ট বলছিলেন ইম্পর্টেন্ট কাউকে কাফের ঘোষণা করা একটি অত্যন্ত গুরুত্ব মানে গুরুতর ব্যাপার তখন আমরা আগে পড়ে আসছি আমরা আমরা যখন এই যে ইসলামিক বিলিজ বইটা পড়ছি ওইখানে দেখছি যে তাকতির কত কত ভয়ঙ্কর জিনিস তাকতির সম্বন্ধে একটা চ্যাপ্টারই আছে তাকতির আমরা কথায় কথায় করব না কাউকে কাফের বলবো না আমরা এটা আমাদের কাজ না কথায় কথায় কাফের ওকে কাফের বলার তা না নিশ্চিত কাফের যারা তারা ছাড়া কাউকে আমরা কাফের বলবো না তবে একটা গুণা আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে আপনার কুফরের কাজ এটা বলতে পারি আমরা কিন্তু কাউকে আমরা কাফের প্রেন্ট করব এটাই বলতেছেন সবশেষে কাউকে কাফের ঘোষণা করা একটা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার ব্যাপারটিকে হালকা ভাবে নেওয়া উচিত নয় যে কাউকে কাফের ঘোষণার আগে এমন বহু শর্ত আছে যেগুলোকে পূরণ করতে হবে কাফের ঘোষণার আগে অনেক শর্ত পূরণ করতে হবে অনেক শর্ত সাপেক্ষে কাউকে কাফের ডিক্লেয়ার করা হয় এবং সেটাও আমাদের কাজ না সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্র অথবা কাজের কাজ বা বড় বড় স্কলারদের কাজ আচ্ছা এখানে আরো বলতেছেন যে এখানে আরেকটি বিষয় ভুললে চলবে না যে তবার দরজা সবসময় খোলা রয়েছে সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠা পর্যন্ত তবার দরজা খোলা থাকবে আর ব্যক্তিগতভাবে একজন মানুষের প্রাণ পোষ্ঠাগত বলি আমরা না আমরা বলি যে বলি যে মানে গলায় বা কণ্ঠনালিতে যখন চলে আসে প্রাণ অর্থাৎ তার প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে যখন সেই সময়টার আগ পর্যন্ত বা মৃত্যু ফেরসতে দেখার আগ পর্যন্ত তার জন্য তবার দরজা খোলা থাকে সে তবা করতে পারে এবং বিশ্বস্ত ভাবে তবা করাটাকে আল্লাহ খুব পছন্দ করে এবং আল্লাহ তাকে আল্লাহ মানুষকে মাফ করতে পছন্দ করে তবাকারীকে পছন্দ করে এবং তবাকারীকে মাফ করতে পছন্দ করে এছাড়াও আরো ব্যাপার আছে অজ্ঞতার ওজত খাটতে পারে যে আজকে আমরা যে বইটা শেষ মানে শেষ করি নাই তো এখন শেষের দিকে আসি যে বইটা এতদিন ধরে পড়তেছি এই বইটা কত খুঁটিনাটি জিনিস আমরা শিখছি আমরা এই বইটাতে সন্ন্যার অবস্থান ও মর্যাদা বা সন্ন্যার কর্তৃত্ব অথরিটি সেটা সম্বন্ধে কত কিছু শিখছি কত কিছু পড়ে আসছি এটা পড়ার সৌভাগ্যই হয় নাই কারো এরকমও হইতে পারে সুতরাং আমরা বেনিফিট অফ ডাউট দিব কাউকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওপেন টু ডিসকাশন বা ওপেন টু আপনার মানে জ্ঞান ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু যখন কেউ একদম তার ই সিল করে ফেলবে যে না আমি কিছুতে এটা মানি না আমি কোনোভাবেই সন্ন্যা মানি না আমি কিছু শুনতে রাজি না তার ব্যাপারে আলাদা ব্যাপার তার ব্যাপারেও কিন্তু আমাদের কোন আমাদের কোন দরকার নাই তাকে কাফের জ্ঞান করার বা কাফের ডিক্লেয়ার করার জ্ঞান করতে পারি হয়তো অনেক সময় আমরা আমরা বুঝতেছি যে একজন একেবারে একেবারে ভেহমেন্টলি কুফর করে যাচ্ছে বা কুফরের কার কথা বলে যাচ্ছে আমরা তাকে কাফের জ্ঞান করতে পারি কিন্তু তাকে ডিক্লেয়ার করার কোনো দরকার নেই অথবা তাকে কাফের মনে করে আমরা ভয় মানে ভয় তার সম্বন্ধে আশঙ্কা ব্যক্ত করতে পারি যে আমাদের ক্লোজ যদি হয় ধরেন কথার কথা আমাদের ছেলে ভাই বা কেউ এরকম এরকম একটা হয়ে গেছে আমরা তার সম্বন্ধে আশঙ্কা পোষণ করতে পারি যে সে হয়তো কাফের হয়ে গেছে সে হয়তো জাহান্নামে 
বা হয়তো জাহান নামে এন করবে সেই সংখ্যাটা আমাদের ভিতরে থাকতে পারে ঠিক আছে আমরা তো জানি যে আল্লাহ সম্বন্ধে আমাদের কি ভয় আশা এবং ভালোবাসা তিনটাই থাকবে আমার সে ভয় থাকতে পারে যে এই লোকটা এরকম করতেছে সে হয়তো বা কাফের হয়ে গেছে বা সে হয়তো ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে কিন্তু তাকে ডিক্লেয়ার করার কোন দরকার আচ্ছা এখন কয়েক মিনিট সময় আছে আমাদের আমরা এই এই চ্যাপ্টারের উপসঙ্গ একটা পড়ব পড়লে আমাদের চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আর একটা চ্যাপ্টার বাকি থাকবে এটা আমরা অল্প দিনে শেষ করতে পারবো ইনশাল্লাহ উপসংখ্যাটা পড়ি আমরা এতক্ষণ এই চ্যাপ্টারে যা পড়লাম তার সামারি যারা মিস করছেন আগে যারা ছিলেন না তারাও শুনতে পারেন তাদের জন্য তা বিশ্বাস করাটা আমাদের জন্য ফরজ এটা অস্বীকার করা যে উনি যা বলছেন সেটা বিশ্বাস করতে হবে এটা আমাদের জন্য ফরজ এটা অস্বীকার করা এটা অস্বীকার করা যে তার আদেশ ও নিষেধ আমাদের জন্য শিরোধার্য তিনি যদি আদেশ করেন সেটা ফরজ তিনি নিষেধ করেন ওটা হারাম এটা অস্বীকার করা তিনি হচ্ছেন সেই উদাহরণ যা প্রতিটি মুসলিমকে অনুসরণ করতে হবে এটা অস্বীকার করা এটি যদি কেউ অস্বীকার করে এই সবই হচ্ছে কুফর বা অবিশ্বাসের কাজ এই সব কটা হচ্ছে কুফর বা অবিশ্বাসের কাজ কোল্ড ফেস করে লেখা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আরেকবার লিস্টটা পড়ি ইসলামের সুন্নার অবস্থানকে অস্বীকার করা সুন্না যে একটা অথরিটি সুন্না কেন সুন্না কিছুকে ফরজ করতে পারে আল্লাহ রসুল কিছুকে ফরজ করতে পারেন আল্লাহ রসুল কিছুকে হারাম করতে পারে পারতেন আর কি বা তার নির্দেশ অনুযায়ী কোনো কিছু ফরজ বা তার নির্দেশ অনুযায়ী কোনো কিছু হারাম এই অবস্থানটাকে অস্বীকার করা এটা অস্বীকার করা যে নবী সাল্লা সাল্লাম যা বলেছেন তা বিশ্বাস করাটা আমাদের জন্য ফরজ এটা অস্বীকার করা যে তার আদেশ ও নিষেধ আমাদের জন্য শিরোধার্য অব্লিগেটরি অথবা এটা অস্বীকার করা যে তিনি হচ্ছেন সেই উদাহরণ যা প্রতিটি মুসলিমকে অনুসরণ করতে হবে এগুলো অস্বীকার করা এই সবই হচ্ছে কুফর বা অবিশ্বাসের কাজ কিন্তু এটা ঠিক যে আমরা তার মতো তাকে অনুসরণ কর অনুসরণীয় বা অনুকরণীয় উদাহরণ জেনেও জেনেও আমরা হয়তো তার তার মতো হইতে পারব আমরা উইল ফলস মানে শর্ট আমরা 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 আমাদের ডেফিসিয়েন্সি থাকবে সেটা একটা ব্যাপার আর উনি পারফেক্ট উদাহরণ উনি আমাদের একমাত্র উদাহরণ উনি আমাদের জীবনের উদাহরণ তিনি হচ্ছেন সেই উদাহরণ প্রতিটি মুসলিমকে যে অনুসরণ করতে হবে এটা অস্বীকার করা হচ্ছে আরেকটা জিনিস পরিষ্কার প্রমাণ দেখানোর পর বা ব্যাখ্যা করার পরেও যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে বা জেনে শুনে ওই ধরনের বিশ্বাস ধারণ করা অব্যাহত রাখে পরিষ্কার প্রমাণ দেখাই দিলাম সব এক্সপ্লেন করলাম যেমন এই বইটা পড়লাম এই বইটা আমাদের সাথে যারা ছিলেন তারপরে যদি কেউ বলে মনে করেন যে সুন্নার মর্যাদা অস্বীকার করেন করার মতো বিশ্বাস পোষণ করেন সেসব যদি অব্যাহত ভাবে করে থাকেন তবে ইসলামের গন্ডির তবে সে ইসলামের গন্ডির বাইরে চলে যায় বরং সে একজন কাফির তাইলে সে একজন কাফের সে আর ইসলামের ভিতর থাকে না এই পৃথিবীতে তাকে একজন অবিশ্বাসী বা কাফের বলে গণ্য করতে হবে এই পৃথিবীতে তাকে এইভাবেই গণ্য করতে হবে একজন মোমিন ভাইয়ের প্রতি যে কারো যে ভালোবাসা ও সম্মান দেখানোর কথা সে সেটা পাওয়ার যোগ্য না কেউ যদি ইনসিস্টিং দিয়ে অস্বীকার করে প্রমাণ দেখানোর পরে বোঝানোর পরে ধরেন এই বইটাতে আমরা যা কিছু ডিসকাস করলাম এই সমস্ত দলিলগুলোর পরেও যদি কেউ করে তাহলে সে একজন কাফের সেটা আবার কিন্তু আমরা জেনেরিক সেন্সে বললাম মানে একজন পার্টিকুলার কাউকে বলতেছি না আমরা জেনারেল রুলিংকে বলতেছি মৃত্যুর পূর্বে সে যদি তবা না করে তবে তার সকল সৎকর্ম তার কোন কাজে আসবে না এবং আখের তো চিরতরে জাহান নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত মৃত্যুর পর্বে যদি তবা করে সেটা আমরা নাও জানতে পারি কেউ করলো বা না করলো সে যদি তবা না করে তবে সে চির জাহান নামে হবে এর অর্থ এই নয় যে আমরা তড়িগড়ি করে অন্যদের কাফের বলে সম্বোধন করবো উপসংহারে বলছি যে কেউ এই ধরনের ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকা উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তারা দিন বিরোধী বিশ্বাস পোষণ করে যারা দিন বিরোধী বিশ্বাস পোষণ করে তাদের কাছে পরিষ্কার দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে ডক্টর কাফের জ্ঞান করার উপরে এটি জানা থাকা দরকার আছে দরকার যে তার কাছে দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে তথাপি সে সেগুলো অস্বীকার করছে এবং সে ফিরে আসে নাই বা সে কারেক্ট করে নাই নিজে বাস্তবে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে এই ধরনের ব্যাপারগুলো এই ধরনের ব্যাপারগুলো দিনের ব্যাপারে যাদের গভীর জ্ঞান রয়েছে সেই ধরনের স্কলারদের হাতে ছেড়ে দেয় যেটা আমরা আগেই বলছি যে এটা রাষ্ট্রযন্ত্রের কাজ এটা কাজের কাজ অথবা মুসাহিদ আলেমদের কাজ এটা আমাদের কাজ 
তবে কোরআন ও সুন্নার দলিল সমূহ স্পষ্ট সেগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং সেগুলো অবশ্যই প্রকাশ্যে বলতে হবে দুইটা জিনিস বললেন একটা হল যে মেনে চলতে হবে আর একটা হচ্ছে প্রকাশ্যে বলতে হবে কোরআন সুন্নার দলিলগুলো প্রকাশ্যে বলতে হবে এটা বলতে কোনো লজ্জা হওয়া উচিত না যে বেপর্দা কেউ একটা একজন মহিলা বেপর্দা চলতেছে সে কবিরা গুণা করতেছে এটা স্পষ্ট পরিষ্কার ভাবে বলতে হবে এখানে কোনো কাঁচুমাচু করলে বা হেকমা অথবা সামাজিক ভাবে কেমন দেখায় এগুলো করলে হবে না যদি বলার প্রয়োজন হয় যেখানে সেখানে বলতে হবে বা কেউ সুদ খাইতেছে সে একটা গরিত কাজ করতে বলতে হবে কেউ টাকনোর নিচে কাপড় পড়তেছে সেটা যে ভালো একটা জিনিস সেটা বলতে হবে সৎকাজে আদেশ বন্ধু কাজে নিষেধের আওতায় পড়ে যাবে সে সেগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং অবশ্যই প্রকাশ্যে বলতে হবে এই ধরনের ব্যাপার ব্যাপারে আবেগের কোন স্থান নেই আবেগের স্থান নেই মানে বোঝাতে যাচ্ছেন যে কার মনে কি লাগবে কার কে কষ্ট পাবে এটা করলে আমরা বলি না আমরা অনেক সময় এগুলো এই যুক্তিগুলো দেখাই এগুলো বলা উচিত না কাউকে যাচ করা উচিত না সে কষ্ট পাবে সে তার মতো আছে ঠিক আছে আমি আমার মতো আছে ঠিক আছে না এগুলা এগুলা সৎ কাজ আদেশ বন্ধ কাজে নিষেধের আওতায় এগুলোকে বলতে হবে বা এগুলোকে প্রোটেস্ট করতে হবে ডিপেন্ডিং অন কোন সিচুয়েশনে কি ডিপেন্ডিং অন কোন অবস্থা কি ধরেন মানে আমি আপনাদেরকে বলি অনেক সময় যে ধরেন বাসে চলতেছেন জোরে একটা মিউজিক বাজেছে উঠে গিয়ে বলবেন যে মিউজিকটা বন্ধ করেন আমার আমার অসুবিধা হচ্ছে যদি আপনার ক্ষমতা থাকে অথবা যদি দেখেন যে আপনি মানে কোন বিপত্তি হবে না বড় সড়ো কিছু হবে না কিন্তু এমন সিচুয়েশন হইতে পারে যেখানে এটা বলা এখন ইন্ডিয়ায় বাসে একটা এই বাজেট গান বাজে আপনি উঠে গিয়ে এটা বলা খুব ডিফিকাল্ট হবে অথবা আরেকটা আরেক দেশে বাজে দিচ্ছে আপনার হয়তো ডিফিকাল্ট হবে যাই হোক যতক্ষণ পর্যন্ত না কোরআন এবং সুন্দর সহিদ দলিল থেকে পরিষ্কার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ করা যাবে যে ওই রকম একজন ব্যক্তিকে কাফের বলে গণ্য করতে হবে এবং এই রায়ের পথে কোন অন্তরায় নেই ততক্ষণ পর্যন্ত আরেকজন ব্যক্তিকে কাফের ঘোষণার কোন অধিকার কারণ নেই বারবার বলতেছেন এটা যে আমরা অনেক সময় মানুষকে কাফের ব্র্যান্ড করি বা এই করি মানুষকে তাকফির করি অনেকেই করে অনেক মানুষই করে সেটা যেন আমরা না করি এই জন্য বারবার বলতেছেন একদম লাস্টে এসে আবার বলতেছেন পরিষ্কার এবং সুনির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপনের করার পরও যদি কোন ব্যক্তি সুন্না বিশ্বাস করার ও তা অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করে তবে সে একজন মুসলিম হিসাবে গণ্য হবার অথবা সুবিধা পাবার অধিকার হারান এটাই হচ্ছে কোরআন সুন্না এবং স্কলারদের ইজমার ঘোষণা আমাদের আজকের আয়োজন এখানে শেষ আমরা যে শুনলাম তার ভিতরে ভালো কিছু শুনে থাকে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খারাপ কিছু শুনে থাকে সমস্ত ব্যর্থতা আমার এবং সেটা সাধারণ তরফ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দেন যে ভালো শুনলাম তার উপর আমল করার আসসালামাইকুম